Isa ang Singapore sa mga pinakasikat na destinasyon sa mundo. Madali lang makaikot dito gamit ang mga tren, bus at paglalakad. Pero ang hindi ko pa nagagawa rito sa mga dati kong pagbisita ay ang magbike. Pero sa wakas, nagawa ko na siya. Mas malaki lang ng kaunti ang Singapore kumpara sa Metro Manila, 710 square kilometers versus 640 square kilometers. At kayang-kaya itong ikutin sa loob lang ng isang araw. May tinatawag nga na Singapore RTI o Round the Island Loop na mga 167 kilometers lang. Halos patag din ang Singapore. Sa RTI, 1,403 meters lang ang elevation gate at ang pinakamataas na punto sa Singapore ay ang Bukit Tima Hill na 164 meters above sea level. Parang antipolo lang. Sa video na ito, papakita ko kung ano ang mga pwedeng asahan, anong mga pwedeng bike routes at kung saan sulit makaupa ng bisikleta sa Singapore. Pero bago ang lahat, nakapag-subscribe ka na ba sa Jangan Bikes? Kung mahilig ka sa bike adventures, bike trips at tips, Mag-like at subscribe na rito para mauna mong makikita ang mga bago kong video. At follow nyo na rin ako sa Jangan Bike sa Instagram at TikTok. Kung unang beses nyo sa Singapore, tandaan na baliktad ng sa Pilipinas ang direksyon sa kalye. Nasa kaliwang bahagi ng kalye ang mga kotse at bisikleta. Nakakapanibago siya sa simula kaya dahan-dahan lang muna. Pagtagal, magiging natural din siya sa inyo. Pwede yung pumadyak sa parehong kalye at sidewalk. Nagulat nga ako na hindi ganoon kastrikto sa mga nagbibisikleta sa Singapore. Palibhasa kasi sa Pilipinas, ang daming patakaran at batas ang hindi pinag-iisipan. Basta bawal ganito, bawal ganyan. May mga alam ba kayong patakaran na ganito? Pero pwede naman hanapan ng kompromiso? Comment nyo lang sa baba. Sa biyaheng ito, nagawa namin makaupa ng bikes ng dalawang araw at makaikot sa Marina Bay at sa East Coast Park hanggang Changi Airport gamit ang Park Connector Network o ang PCN. Dinidikit ng PCN ang iba't ibang parks ng Singapore gamit ang mga tabing ilog na inayos para gawing walking, running at cycling paths. Hindi pa ito tapos noong nandun kami. Pero kapag nagawa na, aabot na ito sa 300 kilometers ng haba para isang lakaran, takbo o padyak lang, may ikot mo na mga ito. Sobrang saya no? Maraming mga ilog sa Metro Manila pero sayang, hindi sila napapakinabangan ng ganito. Gusto nyo ba magayon ng syudad nyo ang Park Connector Network ng Singapore? Comment nyo lang sa baba. Sa kabutiang palad, may halimbawa na neto sa Pilipinas. Nagawa na ito sa halos 10 kilometrong Iloilo River Esplanade sa Iloilo City. Kung pala rin kayong makabisita sa Iloilo, makikita nyo na sulit na sulit ng mga Ilonggo ang Esplanade. Sa Metro Manila naman, gagawin na rin ang Pasig River Esplanade. Sana naman matuloy yung mga planong ito kasi sa dami-dami ng politikong nangangakong gagawin parang Singapore ang Pilipinas, mukha namang walang natutupad eh. Masayang pumadyak sa PCN hanggang East Coast Park dahil napakahaba nito at patag mula Marina Bay hanggang Changi Airport. Madilim pa nung nagsimula kami ng umagang iyon pero sobrang liwanag ng mga streetlights. Hi! Morning! So time check, uh, 7 a.m. madilim-dilim pa pero yung mahabang bikeway nila ngayon, so maliwan daw. So pwede ka talaga mag night ride dito nang walang katakot-takot. Malawag ang bike at jogging lanes para sa lahat kaya hindi nagsisiksikan mga tao. May cyclist park at bike stop pa nga rito eh. Feeling ko nasa ano ako, Zwift. This is Zwift IRL. Biking by the... Biking by the coast and the beach. May mga banyo, fishing spots, camping, at may glamping pa nga rito. Kung dumiretso ka, makakarating ka sa perimeter road ng Changi Airport o ang Tanamera Coast Road. Pagkarating sa Tanamera Coast Road, doon na kumukonti ang mga namamasyal at dumarami na yung mga seryosong nagbibisikleta. Madali lang umabot ng 30 to 40 kph sa kalye rito dahil patag at napakaganda ng asfalto. Halos wala pang sasakyan kaya malayang pumadyak ng mabilis. Pero syempre, tigil pa rin sa mga stoplights.
at may mga bike lanes pa rin dito para sa mga bakbakan at relax na magbike. Sa kabila naman ng East Coast Park route namin ang Marina Bay kung saan matatagpuan ang Bay East Garden, Marina Bay Sands at Gardens by the Bay. Dito wala masyadong lugar para magbike ng mabilis. Relax lang talaga rito para na rin masulit ang mga magagandang tanawin. Pwede mong libutin ang Marina Bay Sands at umikot hanggang Merlion dito. Maraming iba't ibang bike rental sa Singapore pero ang dual circles bicycle rental ang nahanap namin na pinakasulit. Sila ang may pinakamalaking road bike rental sa Singapore. Meron din silang mga MTB, hybrid at folding bikes na pwedeng upahan. Matatagpuan sila sa Block 970, Toa Payo North, Singapore. Nagbook kami online at pumili ng bikes. Pwede mong piliin kung gusto mo ng flat o cleats pedal, maglagay ng bike lights, tools, hand pump, at pati na rin mount para sa bike computer mo. Pinili namin magpalagay ng cleats pedal at nagbawon kami ng bike shoes namin. Nagpalagay na rin kami ng mounts para sa bike computer para masundan mga pinlano naming ruta, bike chain lock, at syempre tools para kung sakaring magkaaberya. Yung hotel namin noon nasa Chinatown at para pumunta rito sa Dual Circles, tumakay kami ng bus at pagkakuha namin ng bikes, pumadyak na kami papuntang Marina Bay gamit ang Park Connector Network. Nagsama kami ng bike lock dahil dalawang araw namin inupahan ang mga bikes. Pinarada namin sila sa labas ng hotel at kinadena. Nasa isip namin, Singapore naman ito kaya wala dapat mangyari sa mga inupa naming bikes. At hindi naman sila nawala roon. Lower end bikes ang ginamit namin pero maganda ang takbo nila. Pulido ang shifting at braking. Madali rin kausap ang mga taga dual circles. Smooth transaction talaga. Ito yung mga rental bikes namin from dual circles Singapore. So kita nyo lahat na renta namin. Bike bag na may tools, pump, uh, yung mga ilaw. Ayan. Tsaka meron pang mounts. So kasama na ang helmet. Pwede mo rin piliin kung gusto mo ng SPD pedal. So magdala kami ng sarili naming sapatos. Ayan, Shimano Tiago group set. Pink 10 speed. Okay na siya. Dalpatag naman dito. So, ayan, kasama ang ilaw. Uh, mga tools. Nandito slow by inner tube na rin. Okay naman din ang shifting. Uh, may konting creaking lang kung saan-saan pero hindi naman siya problema. Ibang klase talaga ang pagbibisikleta sa Singapore kumpara sa Pilipinas. Parang napakadali dahil sa luwag ng mga kalsada na bigay ng napakagandang public transport system. At dahil napakaraming lugar ang inilaan para sa mga tao tulad ng mga parks at recreational facilities. Papunta sa East Coast Park, marami na kaming nakasamang siklista. Mukhang doon nga nagtitipon ang mga tao para mag-exercise sa umaga. At hindi ako nagulat kasi napakaganda talaga roon. Halos lahat ng klaseng pamamasyal magagawa mo roon. Sana all, ba? Diba? Ito ang wala sa Pilipinas. Goberno, may ginagawang people-centric na lugar. Yan. People-centric. Sana malaki at maayo sa mga public parks din sa Pilipinas kung saan libre lang gumala. Saan nyo gusto magkaroon ng malaki at magandang public parks? Comment nyo lang sa baba at pag-usapan natin ito. Ito ang Bedok Fishing Area sa East Coast Park na isa sa mga pinakapabulito kong tinigilan namin sa ride na to. Maganda yung view ng dagat, ng mga barko at ng iba pang mga taong nangingisda lang dito at nagre-relax. Na makabisita rin kayo at makabike sa Singapore, ililink ko yung Strava ride namin sa baba para makita nyo yung rutang dinaanan namin. So if you like more cycling content, don't forget to like and subscribe.